Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Lafı hiç uzatmayalım. Beyt Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururlu Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Evet konuşacak çok şey var. Evet. Merhabalar. Hemen konuya girelim. Tamam o zaman Amerika ile başlayalım mı? Amerika'dan bir resesyon sinyali var. Artık bu sinyal daha da güçlenmiş gibi görünüyor. İki yıl vadeli Amerikan hazine tahvil getirisi kısa bir süreliğine de olsa 10 yıllık tahvil getirisi getirisini geride bıraktı. Yani 2019'dan bu yana ilk kez gerçekleşen bir durum. E, artık resesyon sinyalleri oldukça fazlalaştı. Hem bu durumu nasıl yorumlarsınız hem de bunun bize etkisi nasıl olacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Ebru. Dünya tarihinde belki 2. ve 1. Dünya Savaşları'nda görülen büyüklükte bir kriz yaşıyoruz. Yani işin içerisinde parasal kriz var. Bu Covid-19 pandemisinin yarattığı sağlık krizi var. Ee, ve bir silahlı kriz var. Yani şu anda şöyle tarif edeyim. Hepimiz çayımızı, kahvemizi yutumluyoruz. İşte YouTube söyleşileri yapıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ama iki tane büyük nükleer gücün parmağı tuşta. Yani bu herhalde en son Küba krizinde bu kadar e, yaklaşmıştı. Eğer taraflardan biri kendini tehdit altında hisseder ve önce davranmak isterse havada binlerce nükleer başlığın uçuştuğunu görebiliriz. Şimdi bu tehdit çok büyük bir tehdit ve yaşamsal bir tehdit. Yani her türlü iktisadi e, konunun önüne geçmiş vaziyette. Bir sürü akıllı insan, bir sürü akıllı diplomat, asker, stratejist bunu durdurmaya çalışıyor şu an. Niye? Çünkü düğmenin biri çılgın herifin birinin elinde. Yani onun ne yapacağını kestiremiyoruz. E, Rusya'da yönetimde, aklı başı yerinde sağduyduğu ne kadar adam kaldığını da bilmiyoruz. Şimdi bir kere bütün olayların, iktisadi olaylarında bu çerçevede gerçekleştiğini düşün. Dün ne oldu? Çok basit bir çok basit bir barış görüşmesinde ilerleme kaydedildiği dedikodusu bile bir anda tüm piyasaları rahatlattı. Çünkü bütün uzmanlar, bütün stratejistler, bütün yorumcular şu anda asıl sorunun Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan Rusya-Amerika arasındaki gerilime bağlı olduğunu. Şimdi dünya asla eski dünya olmayacak. Bak bunu çok net söyleyeyim. Bunu ben uzun zamandır söylüyorum. Ne finansal piyasalar, ne üretim biçimi, ne tüketim biçimimiz artık eskiye dönmeyecek. Şimdi bizi izleyenlerin büyük bir kısmı Soğuk Savaş sonrası 90'lı yıllarda yani geçtiğimiz 30 yıldan beri piyasaları gözlemliyorlar. Bu onların normali haline geldi. Eski dünyayı bilmiyorlar. Şimdi bu normal değişiyor yani paradigma değişiyor. Şimdi lafı çok uzattım bizim izleyicilerimiz de hızlıca böyle döviz ne olur, altın ne olur, petrol ne olur'a gelmemi istiyorlar ama şimdi biliyorsun ben temel analistçiyim yani temel olayları okumazsan ekonomide ne olacağını öngöremez. Hı hı. Ve temel olaylar da bunlardır. Yani bunlara göre dünya şekillenir. Mesela 2. Dünya Savaşı olmasa dolar böyle hegemon bir para birimi olamazdı. Evet. Ee, şimdi bu çerçevede baktığımızda Amerika'da Hatırlarsa izleyicilerimiz ben ne demiştim ya güldürmeyin adama e, bu kadar para saçtığınız zaman enflasyon yükselmez demeniz boş beleş bir iddiadır. E, enflasyon yükselecek ve yapışkan bir enflasyon olacak demiştim. Evet. Ben bunu söylediğim zaman FED başkanları bu FED başkanı bile veya birçok yorumcu bile efendim enflasyon Amerika'da geçici kalıcı etkisi olmaz falan filan diye konuşuyordu. Bunlar tabi piyasayı yönlendirmek için mi? Gerçekleri saklamak için mi yoksa hakikaten öyle olduğunu düşündükleri için mi böyle evet. konuşuyorlar? Onu ben bilemem. Onu kendileri Artık kabul edildi. Şimdi ne oldu? Dediğimize geldiler. Enflasyonun kalıcı, yapışkan ve yüksek bir risk olduğunu gördüler. Tedbir almaya çalışıyorlar. Fakat hatırlarsa izleyicileriniz yani bizi uzun zamandır takip edenler. O zaman ben bir şey söylemiştim. Evet enflasyonla mücadele etmek ve enflasyonist politikalardan vazgeçmek de mümkündür. Çok kolaydır yani enflasyonist politikalardan vazgeçmek. Ama bunun bir bedeli vardır. Bu bedel resesyondur. Büyümenin düşmesi, evet. şirketlerin, kişilerin ve hatta devletlerin iflasıdır. Yani paraya değer kazandırabilirsin, dolara değer kazandırabilirsin. Ama bu bol beleş, ucuz bazlı dolardan e, milyarlarca, trilyonlarca dolar borç kullanan insanları, şirketleri ve devletleri ne yapacaksın? Dolar aniden çok büyük değer kazanırsa bunlar bu borçlarını ödeyemezler demiştim. Ve bu Amerika'nın Fed'in elini kısıtlayan en önemli sebep olacak öngörüsünde bulunmuştum. Niye? Temel analiz bunu gösteriyordu. Netice, bu sorun zaten vardı. Yani dünyada aşırı bir borçluluk var. Yani Dünya gelir yaratmak yerine borç yaratarak büyümeyi seçti. Bu, bu, bu yanlış bir e, iktisadi tercihti ama bir iktisadi tercihti. Yani bol bereş parayla e, bir büyüme sağlandı. 
Şimdi parayı değerlendirirsen resesyon gelir, iflas da gelir. Parayı değerlendirmezsen enflasyon gelir ve gelişmiş ülke halkları enflasyonun kendi ceplerinden çalınan para olduğunu, hükümetlerin kendi cebinden para çaldığını bilir. Bildiği için de tepki koyar. Yani şimdi 40 katır mı, 40 satır mı şey. Ee, evet. Bir de bunun üstüne Ukrayna-Rusya savaşı gibi paradigma değiştirecek bir olay yani oldu. Ben çok net olarak söylüyorum. Özgür'ün programında da söylemiştim. Bu ya bir üçüncü dünya savaşının başlangıcıdır ya ikinci bir soğuk savaşın başlangıcıdır. Evet. Asıl hedef Çin'dir. Buradan ee, da tekrar edelim eğer bunu detaylı e, dinlemek istiyorlarsa gri dosyadan diyebilirler. Evet evet yani burada ekonomik konuların çok dışarı çıkmak istemiyorum ama önemli bir konudur. Ee, şimdi bu koşullarda Amerika tedbir almaya çalışacak bir denge tutturmaya çalışacaktır. Herkes de bunu izliyor. İşte altın fiyatları bunu izliyor. Mesela Fed'in ne yapacağı belli aşağı yukarı. Yani mesela altı defa faiz arttıracağı kesin. Ama altın fiyatlarında kalıcı bir gerileme olmuyor. Yani yukarıya doğru bir basınç var. Diğer taraftan Rusya sistem dışına atılınca dolar kullanamaz, euro kullanamaz hale gelince muhtemelen altına yönelecektir. Özellikle bu oligarklar servetlerine Euro'dan, dolardan çıkarıp altına yönlendireceklerdir. Kripto paralara yönlendireceklerdir. Çünkü oralarda servetlerini gizleyebileceklerini düşünüyorum. Ee, dünya ne kadar ciddi tepki gösterecek bu oligarkların servet kaçırmasına? Bence çok ciddi tepki gösterecek. Hani bazı, e, mesela bugün Soner Yalçın da yazmış. Efendim, e, Türkiye Rus oligarklarının serveti için güvenli liman olur mu? Vallahi denemelerini tavsiye etmiyorum. Zarrab olayından umarım akıllanmışlardır. Evet. Türk ekonomisi Amerika ve Avrupa karşısında çok zayıf. Şu anda elimize bir şans geçti. Geçen şans nedir? Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Türkiye'nin kıymeti arttı, değeri arttı. Ama karşı tarafa kaymasın derdine düşündü. O yüzden müsamaha görülebilir. Bu bizim ekonomik olarak bazı sorunları çözmekte de elimizi güçlendirir. Onu da açıkça söyleyeyim. Bu Recep Bey'in şansıdır. Evet. Ama kimse oligarkların parasının gelmesinden bir medet ummasın derim. Dolayısıyla Amerika resesyonla enflasyon arasında bir tercih yapmak zorunda. Ben enflasyonu tercih edeceklerini düşünüyorum. <gülüyor> yani Amerika evet. bir müddet daha enflasyonla yaşamaya alışmalı. Avrupa da öyle. Çünkü evet. e, bir... Merkez Bankası'ndan da ilk faiz artışı erken çekildi. Çünkü İspanya'da da enflasyon e, 40 yılın zirvesine yükselmiş durumda. Aslında bütün Avrupa'yı da kasıp kabuluyor. E, siyasetçiler için e, 2008 krizini hatırlayın ne olmuştu? İnsanlar iflas etmişti. Mortgage kredilerini ödeyememişti. Şirketler patır patır devasa şirketler iflas ediyordu. Mortgage şirketleri filan mai flan iflas ediyordu. İşte büyük bankalar iflas ediyordu. Bunun yarattığı dehşeti siyasetçiler iyi bilir. O yüzden enflasyonu iflaslara ve resesyona tercih edeceklerdir. Çünkü enflasyon daha anlatılabilir bir şeydir. Ya yani enflasyonla zaman içinde baş edebilirsin ama resesyonla ve iflaslarla baş etmek zordur. Yani bir şirket iflas etti mi o şirkete diriltmek kolay değildir. Evet. Ama enflasyonu yavaş yavaş böyle belki 3-5 yıla yayılan bir zaman zarfında halledebilirsin. O arada siyasi tepkiler olsa bile işte gelirleri arttırarak onlarla baş edebilirsin diye düşünüyorum. O yüzden Amerikan şeyini iyi izlememiz lazım yani bu resesyon. Evet. Peki e, dünkü müzakerelerden sonra dediniz hem altın hem dolar hem de petrolde bir gevşeme oldu. Altın e, son bir ayın en düşük seviyesinde e, fakat bazı uzmanlar yani Putin'in bir e, taktiği olarak yorumladılar. Bunu bu konuda ne dersiniz? Petrolde düşüş durdu. E, dolar da bizim yayın yaptığımız saatlerde 14.66 seviyelerinde. E, artık burada mı baskılanacak yoksa 14.85-80-85 aralığında gidip geliyor. Kimin o rakamları görecek miyiz? Kısa bir süre. Türkiye'de burada bir e, talih unsur. Önce doların hem euroya karşı hem de diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı geçtiğimiz günlerde hızla değer kazandığını gördük. Niye? Dolar kazanıyor, değer kazanıyor. Çünkü bu savaşın sonuçları en fazla Amerika'ya yarayacak. Yani Amerika kaya gazı ve kaya petrolünü Avrupa'ya ihraç edecek. Bu savaştan en az etkilenen Amerika olacak. Niye? Çünkü Amerika büyük petrol ve gaz üreticisi. Ee, Avrupa ise bunlar da Rusya'ya bağımlı ve ithalata bağımlı. Dolayısıyla e, enerji ve benzeri ham maddelerin, emtiyaların bağlanması Avrupa'da bir resesyona yol açabilecektir. Yani o yüzden mesela orada da faiz kararlarının çok dikkatli alınacağı tahmin ediyorum. Tabii en büyük yıkım Ukrayna'yı hariç sayarsak şeyde olacak, Rusya'da olacak. Yani Rus ekonomisi bu işten çökecek. E, Çin büyük zarar görecek. Çin'in bu e, tek yol, tek kuşak projesi çöpe gitmiş bulunuyor bu saat itibariyle. O kadar büyük yatırım yapmışlar halbuki. Ukrayna zaten e, yani eziliyor şu anda ama 
e, ümit ediyorum Batı özgürlükçü, Batı demokrasileri Ukrayna'yı gidenleri, ölenleri geri getiremese, çekilen acıları e, yok edemese bile Rusların parasıyla, el konulan Rus oligarklarının ve Rus devletinin parasıyla Ukrayna'yı yeniden imar ve inşa edeceklerdir. Bu çok net bir şey. Peki bize dönecek olursak? Bize dönecek olursak, şimdi Türkiye'de enflasyonist politikalardan vazgeçilmiyor. Enflasyonist politikalardan vazgeçmediğim müddetçe kurlar yükselir, fiyatlar yükselir. Türkiye'de işler kontrolden çıkmış vaziyettedir. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Yani öyle kur korunalı mevduat falan gibi zihni sinir projelerle bu işlere baş etmek mümkün olsaydı herkes yapardı bu işi. Bu sadece... Batı'nın daha ileri aşamalarına geçiyoruz. Yani boyumuzu daha çok aşacak, kurtulmanın daha zor olacağı, daha uzak bölgelerine gidiyoruz. Yani belki zaman kazanıyoruz. Hükümet şunu düşünüyor olabilir. Yani biraz zaman kazanayım. Bu arada seçimleri kotarırım. Sonrası ben seçirsem sonra hallederiz. Sonra düşünürüz. Ben seçilmezsem benim kucağına enkaz bırakayım. Benden sonra tufan diye bir düşünce içinde olabilirler. Ha, bu yanlış bir düşüncedir. Yani e, netice itibariyle gemi hepimizin gemisi yani bu gemiyi batırmak Tabii hiçbir ki. faydasına değil. Bu yüzden ben bütün dostlarımı, bizi dinleyen, bizi seven dostlarımı çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Bir, birikimlerinizi koruyun. Nasıl koruyacaksınız? Birikimlerinizi enflasyondan korumanın tek yolu gayrimenkul ve altın gibi emtiyalara, nakit emtiyalara yönelmektir. Eğer ticaret yapıyorsan ma- mala yöneleceksin yani lokanta işte diyorsan ununu alacaksın, etini alacaksın vesaireyini alacaksın çünkü fiyatlar artacak. Çok dikkatli iş yapmaya e, davet ediyorum işte kurallar durmadan değişiyor. Yani saçma sapan bir şey. İşte mesela yüzde bir olan küçük emlaktaki KDV'yi yüzde sekize yükseltti. Ya kardeşim hani sen dar gelirliğinin arkasındaydın bunları destekliyordun. Evet. Şey de büyük evleri de yüzde on sekizden yüzde sekize düşürdü. Yani e, arkadaşlar zenginden alıp fakire vermeyi sevmiyorlar ama fakirden alıp zengine böyle kürek kürek veriyorlar. Evet. Yani çok tehlikeli ve dikkatli olmamız gereken bir dönem. Dolar güçleniyor, savaş uzadıkça dolar güçlenecektir. Bak sadece Türk lirası karşısına değil, Euro ve diğer gelişmiş ülke para birimi karşısında da dolar güçlenecektir. Bu savaş uzadığı müddetçe. Evet. evet, peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.